，你再看最后一眼吧。今生今世，我们都不会再回来。唐小姐，好香啊，但是很普通。无数次我对照着你的照片，无数次我细细端详，你算是五官端正，还算长得清秀。可是比你美丽的女人实在是太多了。少谦究竟喜欢你哪一点？莫太太，我已经和莫先生一点关系都没有了。是吗？你上次也是这么坦然对我说的，不记得了。如果没有别的事，我要走。他为什么对你那么好？也许在认识你之初，他就知道你是谁的女儿。这种禁忌让他对你无法自拔。请你不要再纠缠了。甚至在认识你之初。他就有一种强烈的报复猎奇心态，也许只是想逗你玩玩呢。我要走了。嗨，他宁可为了你，跟一个三流明星闹出绯闻、闹出笑话，也要保护你。他宁可自己挣扎，也不让你知道真相，怕你知道你父亲是一个卑鄙小人而受不了。他竟然对你那么好。莫太太，上次你说你丈夫和我在一起是为了刺激你，同时报复我父亲。这次你又说，你丈夫和我在一起是对我好。你到底决定要编哪个故事呢？请你决定好了再来跟我说吧。不，不要跟我说，你去跟你的丈夫说吧。还有，我们现在是一点关系也没有了。你怀了我丈夫的孩子。真精彩呀、啊！少谦真应该在这儿看看你的真实嘴脸。我还以为你多么清纯呢，没想到你的心眼那么脏。我跟了他三年，多多少少也从他身上学了一些手段。我警告你，请你不要再来纠缠我了。我想，你也不想让你的丈夫知道我怀孕的事吧？那就让我们共同保守这个秘密，从此各不相干。至于你丈夫爱不爱你，那都不关我的事
钟小姐回来了，脸色这么差，不舒服啊？要不要到医院去看一下？没事没事价格这么贵啊！我知道了，谢谢你啊。嗯，陈经理，我们给莫小先生留着的那个位子本来不给别的客人的，但是有位客人坚持要坐，还说要找您。有这事儿啊？走，看看去。陈经理，就是这位小姐。陈经理。何小姐，那我们就先收工了。啊，你们先回去吧，我一会儿也收工。好，明天见。明天见。好了，收工吧。是吧？请问，您找我有什么事？您是？我们见过面的。哦，陈先生是吧？请问，你找我有什么事？上次有件事情我没跟你说清楚。其实我跟你父亲童文兵以前是同事，因为我们都在末世打工。是吗？本来你父亲就是一个基层干部，老老实实的，这一辈子也许我都不会认识他。但是直到有一次，他出卖了我们的莫总，原来这个老实人其实心里非常的肮脏。陈先生，请你有话就直说，不要侮辱我的父亲。是，他是做错了事，可是死者已矣，而且我已经帮他还了债了，能不能以后不要再来骚扰我，让我们各走各的路，好不好？是吗？那你怀少贤的孩子目的是什么？目的。你以为我是故意的吗？你以为我有的选择吗？你有什么选择？你不会也想让我跟你去医院把孩子打掉吧？你们这些人怎么都这样？自己看着心里不爽，就想除之而后快。这是一个生命，这是一个孩子。你不用再说了，我到了这把年龄，我还不想干这缺德的事情。我今天来是想给你一笔钱，让你去国外。你放心，到国外以后，我会按时给你寄生活费。至于这孩子嘛，到那儿你想生就生吧。我为什么要走？这里是我的家。嗯，做人不要这么贪婪。你说吧，需要多少钱？我不要你的钱，但是我也不会走。不是，我必须要走，你知道吗？少杰这些年为了什么苦苦经营，苦苦打拼，他受了多少罪，吃了多少苦，你知道吗？啊，眼看着他能夺回末世，可是自从你出现以后，是昏昏沉沉，不能打这事情，这是功不一篑，而且不能让他知道你怀了他的孩子。你走。开我！原来我以为我是个受害者，我以为我